控制住了手，不忍吹熄可桌前的少年。摇人的光影走慢些，未来大把失眠。你骑着单车渐行渐远，去了南海的月。责怪天气预报没有预言。大火的原因查明了吗？火灾事故认定书已经出来了，不是人为，是设备太旧，线路短路造成的火灾。我决定了。其实从我到公司看到严小春的第一天起，我就猜到有这一天。我太了解你了，我没有见过你对哪个女孩那么主动。可是我就是不明白，她到底哪里好啊，让你对她那么用心，而我那么爱你，你居然爱她不爱我。我现在想明白了，是我傻了。爱情本来就没有什么对错，也没有道理可讲，爱就是爱。不爱就是不爱，你都可以为他赴汤蹈火，连命都不要了。昨天晚上那场大火，也算是帮我做了这个决定。我希望你的离开，不是因为我们的关系。你别自恋了。我离开是因为我自己。我要是不离开，才是因为你。我跟你说过，我的家人、我的朋友都在美国。现在美国有更好的机会给我，我没有理由不回去啊。有句话说得好。人往高处走。再说现在公司有你，有乔宇，还有你的程太太，我放心了。既然你去意已决，我再挽留的话也没什么用。森姐，我只想让你知道，你是我最亲密的战友。抱抱我吧，再见，再见打算什么时候走啊？嗯，那个，呃，美国那边已经在催我了，应该就这两天吧。那我祝你前程似锦。我前程似锦是一定的，你还是祝我早日找到爱情吧。
你的爱情可能早就已经出现了。张吉总吗？想跟你聊聊。本来想请你好好吃一顿大餐的，但现在看来，应该是没时间了。他告诉你的？你接了大单，是你的实力，不用谢任何人，特别是我。但我还是发自内心的要说一声谢谢。你真的不用谢我。如果你不是这块料，我才懒得搭理你呢。你，你还怪我吗？一开始，但是后来我很快就想开了。我觉得，不是我的就不是我的。是我的，你也抢不走。在这件事情上，我似乎是没有任何立场去责怪你。但是有一件事情，我的确很生气，我也很意外，就是我实在是没有想到，竟然会有人这么轻而易举的嫁给我这么爱的男人。你是知道的，我在他身上花了多少年。对不起。有这三个字够了。说真的，其实你这次经历这么大的磨难，能这么快的站起来，让我挺看得起你的。那也是因为有你，给了我那么多正面的影响，我才能恢复过来。是吗？比如呢？比如，你敢爱敢恨，直来直去，嗯，你真的洒脱的让我羡慕。小陈，永远不需要去羡慕别人，你就是你，你所需要做的。就是珍惜你现在拥有的一切，做你自己就好了。而我呢，我也要追求我的幸福去了。别送我啊！我特别不喜欢那个场景。一定要走吗？你还想跟着？啊？我可告诉你啊，这次我可不一定回来了。为什么？没有什么好留恋的。那我呢？你什么你啊？我喜欢你。我说我喜欢你
，你别跟我说你不知道。我知道，我不喜欢你。没关系，从现在开始你可以试着喜欢我。试不了，喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。我跟陈志远试了这么多年，不会有好结果的。没有结果我也要试，我不是陈志远。我不要是，我没有那么多时间陪你们浪费。我告诉你，我喜欢你这几个字没说出口，这几年才是真正的浪费。你不行。为什么不行？啊？你可以跟我回美国吗？可以，没问题。这就是问题所在。乔宇，我心里喜欢的男人，是高高在上的，比我还骄傲的，是让我仰视的男人。你从来就不是。你是受虐狂吗？随你怎么说。你觉得逃避有用吗？你说谁逃避呀、啊？你看着我。看着我，我是认真的，是不是只有他可以？没关系，如果你需要，我可以装作是他。你，我不想再看到你，我不想再看到你，我是认真的，你还爱他？你放心，我以后不会再缠着你了，我也不会让你再看见我。再见。妈，我们回来喽。这今天下班好晚呢，还没吃饭吧？我给你们做去。哎，不是说别等我们了吗？哎呀，你们上班那么辛苦，哪能吃剩饭？坐着先看电视，我去了啊。找妈再多辛苦啊。哎呀，今天累吗？还好。哎呦，慢点。哎，我楼下的水管修好了，我回去了啊。你慢慢吃。哎妈，要不再坐一会儿吧？对，一会儿吃完饭咱们出去溜达溜达。你们年轻人有自己的日子，我老在中间瞎掺和什么呀？那样你们不自在。我冰箱里头我包了馄饨放在里头，他要是晚上饿了加班饿了，你跟他煮点啊。啊，哎，吃吧吃吧。谢谢妈。那你早点睡啊。吃吧。来吃个大虾，你喝点这汤，我妈煲的汤特别好喝。我来吧，没事，别烫着你。来来来来来，快吃快吃快吃快吃！妈的状态好不容易彻底恢复了，离婚这件事情，我们先不考虑了吧？那要照你这么说
，就是不管他恢复恢复，咱俩这婚都离不成了呗。你对现在的生活不满意吗？说呢，满意，而且是非常满意。这种感觉就像是回到了小时候，很温暖，很平静，也很轻松，就是我一直所渴望的。其实也是我一直渴望的。自从我妹过世以后。我的家就再也没有过这样的气氛了。我跟你一样，一恍惚，就好像回到以前一样。如果我们觉得这样挺好的，那我们就继续这样生活下去。你觉得呢？只要你们开心。我就开心。嗨，好可爱。喜欢吗？喜欢的话，我们也可以演一。啊，我就是觉得咱俩平时上班都太忙了，我妈就自己一个人在家。如果丁姐不在的时候，她也挺孤单的。说我知道了。哎呀，好可爱呀，好可爱呀！给他起名字了吗？还没呢。那叫个什么呀？叫什么？叫蜗牛好不好？嗯，蜗牛好玩。蜗牛，蜗牛，小蜗牛。嘿嘿嘿，蜗牛，哇，这个毛毛好绒啊！喂。是我。这里是上海市第二看守所。你的父亲吴天胜今天早上突然胸痛严重，伴有呕血，现在已经送往检察院的医院进行抢救。吴天胜是在今天早上配合调查的时候突然病发，情况非常的突然。倩倩，哎妈，你爸怎么样？我。这两位是吴天胜的家人，这位是您父亲的主治医生。张主任，你好。吴天胜是巨大生主动脉瘤，而且已经开始有破裂的表现了，请二位做好心理准备。妈，需要和二位确认一下，他是否曾经进行过主动脉膜瓣置换手术？啊，是是是，半年前他做过。现在发现生主动脉扩张，并且持续增大，情况十分危急，必须马上手术。好。马上手术，我现在就去签字。哎，吴天胜的手术难度很大，国内能做这个手术的医生寥寥无几，我们院唯有这个能力的杨医生，现在在美国进行医疗技术研讨会。如果等他回来，一切都晚了。什么？医生，我求求您，你一定要救救我吧！没有其他办法了吗？其实裘文军教授才是这个领域的泰斗啊！裘教授，他人不是也在美国吗？下面我们有请新郎的母亲，著名的心外科教授裘文军女士给新人致辞。
，我昨天听新闻说了，他已经回来了。裘教授呢，现在已经被南京的一所医科大学邀请去做讲座。是他？你知道这个人？我知道他。你的。谢谢。你的。谢谢。呃，你们那个同学今天没来啊？你问我们，你还不如自己给他发个微信问一下。我先喝。调皮。哎，你最近跟赵一凡怎么样？挺好的呀。我跟他说了，他要是三年之内能拿到冠军，我就嫁给他。你不会是又在耍他吧？我耍他干嘛呀？现在不一样了。我相信他，他相信我，真好。敢尝这样，挺好的。你是发自内心说的挺好的，我跟你还需要藏着掖着的。我现在跟他柴米油盐平平淡淡的，不就是我向往的生活吗？哟，说曹操，曹操到啊！今天准备给我调什么酒啊？你先坐。我我我，其实已经调好了。真好看。啊，人等会儿。那个，这杯酒。你你先你先。你先说吧。这杯酒叫什么名字啊？这杯酒，我想给它起名叫“星辉”。你快尝尝吧。哇！你跟他还要联系？我们现在跟深思有一个项目在合作，他是对接人。他举报你替考，大闹你婚礼，他是既想毁了你的事业，又想毁了你的家庭。这种人有什么值得联系的？现在下班时间啊。现在是下班时间，你要有什么事情等我上班再说吧。我必须要见你、啊。有什么事情不能在电话里说的，一定要见面、啊。严小晨，我求求你。我现在在蓝月。倩倩。他还敢换个电话给你打过来，姐姐，你是喝多了吗？这么大声。行吧。什么话不能当着大家说？就是啊。
找我到底什么事儿？不管我们过去怎么样，我做的那些伤害你的事儿，我也都受到惩罚了。以后我们都互不相欠了。什么意思呀？我求求你帮帮我，不能。你都不问一下是什么事儿吗？我不想知道。我求求你。求你帮一下我。所以，只有你能救我爸的命。杨小川把我微信加回来。邱教授，一路上辛苦了。边走边说。好的。病人的情况呢？之前都发你邮箱了，你看了吗？看了。纸质版的我也带来了，还有一些具体的细节，我们到了现场我再给您介绍。好。谢谢您。你是小陈的同学吧？是是是，他和小陈是好朋友，是最好的朋友。放心吧，我会尽力的。谢谢您有个问题我想要问你，什么？吴倩倩那么对你，你为什么还要帮她？我的生活好不容易平静了，我总不能一直抱着怨恨往前走吧穿成这样啊！我都穿成这样了，你还能认出我来
干嘛？别看我。哎，为什么呀？因为我答应你了，不让你再见到我。乔宇，你还我的箱子！你别误会，我就是来送你最后一程的。你才要死了呢！以后在外面一个人一定要注意安全，尽量少喝酒，喝多了没人送你回家了。遇见危险了，记得打九幺幺。还有，我听说那里最近不太平，时不时就有枪击案，所以你跟别人说话的时候注意一下你的语气和态度，别总那么冲。你是在咒我吗？你不要忘了，我是从美国土生土长的，用得着你提醒我这些？还有你说的话，我考虑了。你说的对，没有人会喜欢一个失去自我的人，所以我不会再缠着你了。嗯、我的话说完了，再见。教授，武天生的手术非常成功，我们已经把他体内直径十一厘米的巨大生主动脉瘤切除了，并置换了人工血管。将来呢，会有一个观察期啊，你们就好好留下来陪陪他。这段时间啊，病人特别需要家属的支持。您放心，我们会的。谢谢，邱教授，真的非常感谢您，谢谢您。好好照顾你父亲吧，啊，放心了啊，谢谢。身体还好吗？太久没做这么长时间的手术了，体力跟不上了。来，我看看。嗯，脸色都不太好了。呀，休息休息就好了。嗯。对了，小陈，那个女孩子在婚礼上那么跟你过不去，你还能这样对待她？你真是个善良的孩子。妈，嗯，因为。我知道失去父亲是什么样的滋味，所以我也不想他跟我经历同样的痛苦
。欧妈，您着急回美国是有什么事儿吗？没有啊，怎么了？啊，我们婚礼结束之后，您和爸匆匆忙忙的就走了，我妈还一直念叨着呢，想请你们到家里来，她给做点家乡菜呢。你看，这次要是没什么急事儿，要不把爸也接过来，咱们一家人好好吃顿饭。爸不是说想回国看看吗？哦，是啊。对，那我我这就给爸爸打个电话去。啊，好啊，好啊。走。那你妈妈现在住哪儿啊？我妈现在暂时住在酒店里面。哦，那爸爸什么时候到？我说是下周。对，下周啊。好啊，那到时候，到时候一块热闹热闹，<笑>让丁姐一起来帮忙。啊不，她这两天这孩子是出差了，我给她放假，让她回去带孙子去了。哦，没关系的，我自己可以的。那我帮你。<笑>好啊。辛苦妈了。不要这么说，应该的。<笑>哎呦，你终于开机了！我刚出来，马上回公司。啊，哎，你快点啊，千万别迟到了，这次会议非常重要。哎，放心吧，来得及的。听说你在美国表现不错，大伙都很期盼。一路还顺利吧？来来来，当年撞死我们家老严，那人现在在哪里？我就是个卖车的，那是试驾，他我上哪找他去？我哪认识他呀？对了，花叶草准备好了吗？我知道了，妈，我先不跟你说了。沈总，咱们真的要跟着前面这辆车吗？会议还有一个小时就要开始了。没事，继续跟着。好。建国，啊，你把我送到酒店，你就赶紧先回去吧。啊，程总，您放心。今天您回来的事，他们不知道，咱们碰不上。喂，妈，我先不回去了，晚点再跟你解释。魏玉山，你会开完了？不开了，有事问你。会都不开了，什么事儿？你上回跟我说程志远是名校毕业的，对吧？你能不能帮我问一下你爸，他是哪个大学的？呃，叫什么宾夕法尼玛？是宾夕法尼亚吧？哦，对对对，不是你吗？不是，你问这干嘛呀？你别管了，先挂。哎喂，妈，是我。那个，跟你说个事儿，就是，你还记得上周咱们在纽约酒会上，你那个朋友 ，Alex， 他说他自己是宾夕法尼亚大学沃顿商学院毕业的吧？他是哪一届毕业的？呃，是这样，你能不能帮我打电话问问他，认不认识一个叫程志远的人？对，程志远，我一会儿把照片发给你。哎，哎，尽快，麻烦，谢谢啊。喂，刘叔，你在哪儿呢？都等你开会呢。侯总很生气。刘叔，我临时有事儿，开不了了。什么事比咱们集团会议还重要？电话说不清楚，我还在等电话，先挂了。手。
好嘞，谢谢。我刚才就应该继续追那个什么郑建国，我要逼他说出来，当年撞死你爸的那个人到底是谁。他如果愿意说的话，那他早就说了。而且我知道，当年开车撞死我爸的那个人叫陈鹏。有没有什么需要我帮忙的？没有，没有，没有，没有，没有。过两天你爸爸妈妈来，你要把我这些手艺都练一练，要不然太丢人了。<笑>哦，我一会儿吃煎馄饨，家里没有醋了。哦，那我去买了。哎，做好看一点啊！哎呦，别丢我的面子啊！<笑>我觉得我还不是小时候包呢，现在真不会了。慢慢的，一天做一点就能知道了。找我有什么事儿吗？准确的说，我是来找一个叫程鹏的人。